கிராமத்து கைமண நிகழ்ச்சியில் ஹோட்டல் ஸ்டைலில் ஒரு வெண்பொங்கல் எப்படி செய்கிறதுன்னு பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு தேவையான பொருட்கள்லாம் பார்த்துலாம் ஒரு முக்கால் கப்பு பச்சரிசி எடுத்து வச்சுருக்குறேன் ஒரு கால் கப்பு பச்சை பருப்பு எடுத்து வச்சுருக்குறேன் இது வந்து நெய் தாளிக்கிறதுக்கு எடுத்து வச்சுருக்குறேன் தேவையான அளவு போட்டுக்கலான்னு பெருங்காயத்தூள் தேவையான அளவு போட்டுக்கலான்னு எடுத்து வச்சுருக்கேன் முந்திரி வந்து ஒரு சின்ன கைப்பிடி அளவு எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் தேவையான அளவு உப்பு சேர்த்துக்கலான்னு எடுத்து வச்சுருக்கேன் இது தாளிக்கிறதுக்கு பொங்கல் தாளிக்கிறதுக்கு மிளகு வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் சீரகம் வந்து ஒரு அரை ஸ்பூன் எடுத்திருக்கேன் பச்சை மிளகாய் வந்து ஒரு ரெண்டு வந்து இந்த மாதிரி பொடிசாக கட் பண்ணி வச்சுருக்கேன் கருவேப்பில சிறுதெல்லாம் எடுத்து வச்சுருக்கிறேன் இஞ்சி துருவல் வந்து ஒரு சின்ன பீஸ் எடுத்து அதை வந்து நல்லா சுத்தம் பண்ணிவிட்டு துருவி வச்சுருக்கேன் இதுதான் இதுக்கு தேவையான பொருட்கள் வாங்க இப்போ எப்படி செய்யலான்னு பார்க்கலாம் முதல்ல வந்து ஒரு சின்ன குக்கர் எடுத்து அதில் வந்து இந்த பச்சரிசியையும் பச்சை பருப்பையும் போட்டு நல்லா ஒரு ரெண்டு முறை நல்லா கழுவிட்டு இதில் இது வந்து தண்ணி வந்து ஒன்றுக்கு மூணு அளவு எடுத்துக்கணும் நம்ம இப்போ வந்து இது இந்த கப்பாலையே வந்து நான் மூணு கப்பு தண்ணி விட்டு நல்லா சுத்தம் பண்ணி கழுவிட்டு அதுக்கப்புறம் வந்து தண்ணி வந்து மூணு கப்பு விட்டு நல்லா பெருங்காயத்தூளும் உப்பும் போட்டு நல்லா வேக வச்சு எடுத்துக்கலாம் அதுக்கப்புறம் எப்படி தாளிக்கிறதுன்னு பார்க்கலாம் முதல்ல ஸ்டவ் பற்ற வச்சு ஒரு பேன் வச்சுக்கலாம் அந்த பேனில் வந்து ரெண்டு ஸ்பூன் நெய் விட்டுக்கலாம் நெய் நல்லா மெல்ட் ஆகட்டும் மெல்ட் ஆனவுடனே தாளிக்கலாம் நெய் நல்லா மெல்ட் ஆகிடுச்சு இப்போ நம்ம எடுத்து வச்சுருக்க மிளகு சீரகத்தை சேர்த்துக்கலாம் மிளகு நல்லா பொறிஞ்சு வரணும் மிளகு சீரகமும் அப்போ தான் நல்லா ஃப்ளேவர் வரும் அதோடு எடுத்து வச்சுருக்கேன் முந்திரியும் சேர்த்துக்கலாம் முந்திரியும் வந்து கோல்டன் ப்ரௌன் கலர் வரணும் சிம்ல வச்சு வறுத்து விட்டுக்கலாம் மிளகு நல்லா வெடிக்கணும் அப்போ தான் வந்து நல்ல ஃப்ளேவராக இருக்கும் மிளகு சீரகத்தோடு அந்த பொங்கல் சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இப்போ ப்ரௌன் கலர் வந்துருச்சு அடுத்து நாம் எடுத்து வச்சுருக்கிற இஞ்சி கருவேப்பில் பச்சை மிளகாயும் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்து நல்லா வதக்கி விட்டுக்கலாம் நல்லா வதங்கிடுச்சு இப்போ நாம் இது கூடவே ஒரே ஒரு சின்ன டம்ளர் தண்ணி விட்டுக்கலாம் தண்ணி விட்டு நல்லா கொதித்து வந்த பிறகு இதை வந்து அந்த பொங்கலில் விட்டோம்னா அந்த சீரகத்தினோட ஃப்ளேவர் மிளகுனோட ஃப்ளேவர் இஞ்சினோட ஃப்ளேவர்லாம் நல்லா வரும் இந்த கொதிக்கிற தண்ணியை அதில் விடும் பொழுது சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் இந்த தண்ணியோட எல்லா ஃப்ளேவரும் நல்லா இறங்கி வந்துருச்சு சீரகத்தினோட ஃப்ளேவர் மிளகுனோட ஃப்ளேவர் இஞ்சினோட ஃப்ளேவர்லாம் சேர்ந்து சூப்பராக கமகமன் வாசனை வருதுங்க நல்லா கொதிச்சிருச்சு இப்போ இதை வந்து அப்படியே எடுத்து இந்த பொங்கலில் கொட்டி நல்லா கலந்து விட்டுக்கலாம் சூப்பராக வெண்பொங்கல் ரெடி ஆயிடுச்சு பாருங்கள் நல்லா கலந்து விட்டுக்கிட்டோம் நாம் நல்லா கமகமன் சூப்பராக வாசனை வருதுங்க பாருங்கள் சூப்பராக ரெடி ஆயிடுச்சு பொங்கல் வாங்க இப்போ எப்படி இருக்குன்னு டேஸ்ட் பண்ணி பார்க்கலாம் சூப்பராக சுவையான வெண்பொங்கல் சுட சுட ரெடி ஆயிடுச்சு இது சாப்பிட்றதுக்கு ரொம்ப டேஸ்ட்டாக இருக்கும் மிளகுனோட ஃப்ளேவரோட முந்திரி சீரகத்தினோட ஃப்ளேவரோட சாப்பிட்றதுக்கு செம்மையாக இருக்கும் நம்மளுக்கு ஹோட்டலில் சாப்பிட்ற மாதிரியே சூப்பராக இருக்கும் நீங்களும் இதே மாதிரி செஞ்சு டேஸ்ட் பண்ணி பாருங்கள் இந்த டேஸ்ட் உங்களுக்கு ரொம்ப பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் இந்த வீடியோ உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்தா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் மறந்துடாமல் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பக்கத்தில் இருக்க அந்த பெல் பட்டனை கிளிக் பண்ணுங்கள்